Info Channel. Subscribe now. Inaitwa Salome kutoka kwa mnyama Mwamba Duli Sax long time ago mzigo ambao umeweza kumtambulisha vyema zaidi na kumfanya aweze kupasua anga ya Tanzania Afrika Mashariki na sehemu nyingine duniani. Karibu sana msikilizaji. Leo tafahamu mengi kuhusiana na mnyama Duli Sax mkongwe ndani ya game. Karibu sana bro Duli Sax long time sana. Asante sana. Ile umenita mnyama mimi sio mnyama bwana. Wanyama wapo wenyewe wanajijua. <laughs> kwa nini hutaki kukuwa mnyama? Ah mimi mnyama sio mnyama mimi. Eh. Wanyama wenyewe wanajijua wanyama wakali. Eh, Kaya hey, ambayo natumia na wasani wengi Ah ah wasani watatumia mimi so mnyama wana Mi nite mkongo ye hey. Nite legend eh. Eh. Legend mm, Nite mkongo. brother man Duli Sykes Nite Bado. Mr. Misifa eh. Na majina yangu wana mimi Bado mpaka leo ni brother man ah, Mpaka kesho mi napenda kuvaa vizuri Napenda kuwa smart mm. Napenda kununua nguo za, 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 za tofauti Yani Hivyo mimi napenda Kuenda na wakati ya Kuenda na wakati ya yeah. Awepe Ndiyo. Uh, Salome ni ngoma ambayo imekufanyaisha vizuri sana lakini zilisikika Julieta, Nyambizi na nyingine nyingi. Nyambizi Julieta. Ka... Hi. Eh. I don't know no no kabla na nini Salome kulikuwa kuna. Eh na mimi ndo nilikuwa nataka nifahamu kabla. Mr. Misifa. Mm. Sasa baada ya Mr. Misifa ndo ikaja Salome. Mm. Na eh. lakini hapo ulipoanzia hapo kwa Mr. Misifa bado watu kawa yani wamekufahamia hapo. Kabla hapo straga yako ulikuwa kutoa ngoma ambazo wasikuweza kufahamika kabisa. Zikaishia tu studio. Wimbo mmoja tu wakati 97 wimbo gani unakumbuka unaitwa judgment day ni ah. shule kipindi hicho form 1 mm. okay eh ah, tutupilie tu mbali huo tutupilie mbali tuanze kufanya vizuri <laughs> ndio tukataka tuole struggle sababu wasanii wengi wakianza mm. wengine wakwambia bana mimi nimetoa ngoma nyingi sana mwingine ah, mimi nilikuwa nafanya kazi kweli rafiki yangu mimi nimerecord baada ya imeenda kutoa king nani hela ilikuwa ni mbaya sana kipindi kile pale njenje ndo anaanzisha nikatoa shilingi 2020 tena nimelipiwa 2020 yeah. na Ismaili Jambuja rafiki yangu kwa Uingereza sasa hivi maskini yeah. la jamali nilipia hela nakumbuka na CD enzi hizo ndo CD zinaingia ingia lakini sasa mpaka kuingiza CD max CD ilikuwa naweza shilingi 50 kipindi hicho mm shilingi nao ilikuwa karibia shilingi 70 80 saba lakini mimi nilipatiwa na baba yangu mdogo anaitwa Abu Mnyamwezi ye ndo alinipatia ile CD mm. alitoka nazo Ulaya na alikuja nazo sijui 4 sijui 5 MT CD mmm kwa ile kukopia mambo yako hapana yeye alikuwa na mambo yake sijui mambo gani lakini sasa nilibahatika kupata yeye akawa nayo kipindi <laughs> kile alikuwa na masidi CD mengi tu pamoja na masidi ya game na nini eh mm. yeye katoka nazo mtoni akaniambia bwana mwanangu okay nakupa CD hapa ise nilitunza ile CD kwa sababu nilikuwa nimeiweka kwenye ofisi ya rafiki yangu ina 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 air condition. Kwa hiyo nikaiweka ili inapigwa air condition pale. Ah. Isije kale tabala MTCD. Maana kile ngamba hiki kaji kwenye joto hii inaungua hii hamna kitu. Kwa hiyo nikaniweka pale basi ilikuwa napata. Mpaka siku naichukua naipeleka nani Malimba kuna nani kurekodiwa wimbo wangu ilikuwa karibia nataka kuganda. Na kwa ofisi ile <laughs> ili ofisi ilikuwa na kiyoyozi kweli kweli. Ah. Mm. <laughs> ni ni ngoma zako zimeweza kukupigwa sim tofauti tofauti kwa mfano kama Salome hadi klabu ilikuwa nasumbua yani yani mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tangu na naanza na, na kutoka nikiwa na miaka 18 mm. uh, msiki wangu 18 19 msiki wangu ulikuwa umekuwa ni wa ku, kusikilizwa kuchezwa na kuvuma sana Yaani mziki wangu ni mkubwa kuliko kipato changu. Labda ni kwambie hivyo nafikiri utanielewa. Yeah, tutazungumzia pia swala la kipato na kazi ambayo unaifanya. Yeah. Ni wimbo gani ambao ulikuwa na mafanikio sana kwako? Zaidi. Mm. Kiukweli mimi bwana wimbo ambao ulikuwa na mafanikio zaidi kwangu Bongo Flavor. Bongo Flavor. Yeah, lakini sasa Yo, lakini sasa unajua hata hata Kadamshi, hata Samba kwa sababu ninapata show zenye kiwango kizuri kikubwa yeah. dhahadhi ambayo inaendana nayo. Kwa hiyo labda ni semi bwana mimi kila siku bwana. Mm. Ni simkufuru Mungu. Okay. Inapotoa wimbo wimbo wangu nanipa kipato kutokana na ule mwaka na una ile miaka mm. kipato nachotakiwa kukipata. Mimi sipendi kupata kipato kikubwa sana. Ndakuwa na roho mbaya. Sawa sawa. Ah. Uh, Kwa kipato changu nipate hicho hicho tu cha kawaida. Uli u, umetoka kwa familia yenye mziki. Uh, ina maana duli ya kupata tab sana kwenye game katika kutoka kwa nimepata tabu sana si kweli kwa sababu kuna wangapi wao umeona wana muziki wangapi wana watoto wao wana haso mm. kuwa wakubwa mbona diamond mziki ajatoka kwenye familia ya mziki lakini amepata mafanikio makubwa mm. usio sababu ya mtu eti kutoka kwenye au alikiba au mr blue mm. watu ambao wanafanya wanafanya vizuri kila siku na mziki yao ina, inawapatia kipato kikubwa lakini kwa nini familia zao hajatoka hajatoka kwenye hajatoka kwenye mziki mm. kutoka kwenye mziki si kwamba 
ndio chanzo cha wewe kupata kipato au kuwa na msani, kuwa msanii mkubwa no way wasanii wangapi wazazi wao ni wanamuziki kulikuwa na misingi hiyo nyumbani kuna magitaa baba unamsikiza na voimba labda kukushauri oh, ndio kabisa alafu mimi sijakana baba yangu sana mm. mimi nimekana mama yangu sana ningekaa na familia ya baba yangu nafikiri sasa hivi hata kuimba nisinge imba kwa sababu ni familia ya baba yangu elimu ndio zaidi kushinda mambo ya mziki lakini kwa upande wa baba si ndio kulikuwa kuna mziki kuna mziki ndio lakini sasa mziki walifanya si baada kugombania uhuru kwa sababu babu yangu mimi ndio mwanzilishi wa CCM mm. alianzisha taa ikaja tano mm. baadaye CCM na sasa wao walikuwa wanagombania uhuru kwa burudani pia kwa sababu Uh, unapofanya kampeni lazima upate burudani. Mm. Kwa wao walikuwa wanaimba, wanafanya muziki siku nyingi. Mm. Lakini walibezi sana kwenye elimu kuliko mambo ya muziki. Muziki ilikuwa ni by the way. Sasa wewe umeruhusiwa vipi kwenda kwenye muziki pamoja okay. na kwa Baba yangu pia alikimbia shule kwa sababu alikuwa anapenda muziki sana aliforce. Ah. Japo ali, baba yangu alisoma Aga Khan. Mm, alisoma International School. Kipindi hicho najua mm. ni wazee wetu ndio walikuwa wenye ndio wenye nchi. Kwa hiyo mm. Watoto wao pia walikuwa wanasoma shule ambazo zenye uwezo mkubwa sana. Lakini babangu hakuonyesha ku, 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 kupenda elimu. Alipenda sana mziki. Mm. Kwa hiyo wakamwacha afanye mziki, wakamruhusu kwa sababu kijana hata mimi mkijana wangu mmoja nikiona ana bezi sana kwenye mziki. Siwezi kumforce endelee na, 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 na shule mm. au kazi nyingine ambayo mimi nimchagulia afanye. Afanye mziki atafanya mziki. Duli ungeenda kwa shule ni maana ungezingua kabisa. Sielewi kitu mimi kwanza darasani. Ya, so gani ambao ulikuwa unalichukia zaidi? Yaani hakuna bogus shuleni kama mimi. Mimi sielewi kitu to be honest, mm. ninaongea. Sielewi kitu shuleni. Ila watoto wangu nahakikisha wanakwenda shule nzuri. Na watoto watano wote wanaenda shule nzuri mm. na nahakikisha wanasoma. Hebu tuelewe turudi hapo kwenye sielewi kitu. Mm. Mwalimu ulikuwa unamchukia hivi. Sijai kumchukia mwalimu ila nilikuwa nachukia kukaa darasani kwa kama vipi ulikuwa unachomoka tu nduki no, muoga mimi muoga kwa sana wamboko <laughs> sikuwa sichoboki lakini sasa alikuwa anatafanya nini lakini nimefika age ya kujielewa sasa nimefika uh, uh, miaka 18 uh, eh nimefika 18 nikasema kwamba mambo gani acha nije niamue nikamwambia mama yangu sasa mama yangu alikuwa na, anatumia nguvu nyingi sana kunipeleka shule mm. nikamwambia mama no imefika wakati sasa wacha nifanye kazi ambayo mimi naipenda. Kwa hiyo duli hata form 4 wa kufanikiwa kumaliza. Form 4 mimi. Mimi nifika form 2 lakini mwanzo tu miezi mitatu ya mwanzo alafu nikaacha shule. Uko na mizinguo. Eh. Ana uligusia kidogo familia kuhusika kwenye uhuru kwa kiasi gani ilikuwa imefanikisha nyinyi nchi hii kupata uhuru? Da, I said labda niseme babu yangu mimi ndo ali alimshawishi Nyerere kuwa mwenyekiti. Kumtoa kwenye ualimu na kuwa mwenyekiti. Wa, wa chama. Wachama sababu babu yangu ndo mwanzilishi wa chama mm. Abdul, Abdul Wahid Abdulwahid Sykes. Okay. Yes. Babu yangu ndo alikuwa mwenyekiti wa kwanza akamkabidhi Nyerere. Mm. Yes. Safi ni historia ya kujivunia kabisa lakini naona unakuja na mshikaji wako mtambulishi hapo mwana kidogo hapo naye. Huyu mwanangu anaanza kujitambulisha mwenyewe ila huyu ni, ni kama mdogo wangu ambaye unajua katika katika sisi watu watu ambao watu, watu, watu maarufu tuna tuna watu ambao marafiki kweli na marafiki ambao sio kweli lakini tuna marafiki wa kweli ambao tunawatambua mmoja hapo ni Jigwa Zungu e, chuma yao mwanangu nimekuja naye hapa mm. yaani kamwambia leo lazima twende bwana tukae live pamoja Zungu una una, una support gani kwa Doli um, mimi Doli kama brother wangu nafahamiana naye miaka mingi sana mm. kwa hiyo akitoa kazi zake au kabla hajatoa huwa anatoa ushauri eh. kwa hiyo una sababu nzuri sometimes unasikiliza maana nashukuru Mungu eh nashukuru Mungu kwa kweli kwa hilo na sio kwa msanii mmoja tu eh, na ushauri okay. kwa wasanii yani mimi huwa nanyosha maelezo kama bwana kitu sijakielewa ya yeah, jana brother hiki bwana na duli mnamwamini mwamba wewe akisema hiki kabisa kabisa na support yake kubwa sana kwenye mitandao kitu okay. zungu mm. ulishia kumshauri chochote alichofanya kibaya duli akae sawa vingi sana vingi vingi vingi. Wanasema duli ana tempa hivi kidogo na serious. Sometimes labda ulishakutoa ushauri hivi akakuzingua la wewe la. Ah kunizingua mimi hapana kwa sababu <laughs> mimi na kiongo changu nikifika hapa nasema bwana brother hapa nimekushauri kama uliyafanya maamuzi ambayo wewe unaona ni tija na na, na back down. Eh unampa wewe ajikataa hapa nini ajue. Ila si, siwezi kumwacha chochote adhurike au pale eh madhara yote yatokee. Lazima mm. ni, ni maintain ile kitu mba. 
nataka yeah. turudi kidogo tumalizie hizo stories za zamani kwa haraka haraka dole mnifanikiwa mm. msanii wasanii walikuwa wengi sana na ki, kila mmoja nalikuwa na ladha yake Kabisa. na bahati nzuri kila mmoja alikuwa na mashabiki wake Kabisa. kwa wingi ule ule yeah. unamkuta duli bwana face bwana fandes kila mmoja na mashabiki wake yeah. na ni tofauti na sasa kwa nini imekuwa hivyo kwa sasa hivi unakuta mashabiki wengi wapo kwa msanii mmoja ama wachache zaidi hapana 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 muziki umebadilika mm zamani ilikuwa hivyo lakini zamani ulikuwa hakuna uelewa wa mziki kuna maanisha nini mziki umebadilika sasa hivi watu wanataka ladha ya mziki moja mm. sawa na watataka niongeza basi ya mziki ladha nyingine ambapo wanapenda mziki wa kuimba peke yake na wanapenda mziki wa hip hop lakini si sana kama mziki wa kuimba mm. basi ni hivi lakini kama utaimba sana na utafanya juhudi basi utapendwa peke yako mm. Vijana wanapendwa mbona mimi pia napendwa sana. Mimi mm. na mashabiki wengi sana. Sasa hivi nimeongeza mashabiki kuliko labda yani nimesema nimeongeza mashabiki asilimia 40. Za yani asilimia 40 kutoka mm. kwenye asilimia ambayo labda na 60. Sasa hivi mm. asilimia 100 tayari. Kati ya wasanii wa Kongwe, wachache ambao wanapambana na watoto ama still bado wapo kwenye game mpaka sasa hivi. Ina maana wale ambao wasanii wa zamani ama wa Kongwe wengine wasio fanya mziki kwa sasa hivi au ambao wasikiki hmm. hawakuwa na vipaji vya ukweli no walikuwa na vipaji lakini unaweza kuwa na kipaji kikubwa lakini huna fikra kufanya mziki ambao unaendana na wakati okay kwani mimi ndo naimba sana kuna wasanii walikuwa naimba kunishinda mimi mimi nacheza kupatia kwamba naenda na wakati tu ni nini ni ubishi wa wasanii wa hao wa zamani nataka kwenda na mabadiliko manene <laughs> sidhani sijui hata ndo maana nakwambia sifahamu uh, lakini kwa upendo kwa, kwa upande wangu samani kwa upande wangu mm. mimi naenda na wakati mimi naenda na watu wanavotaka wa sasa hivi mm. nabadilika kutokana na vile mziki unavobadilika mm. yeah, kwa mimi nilianza na kurap nilianza na kurap na pamoja na kuimba kwa sababu mimi ndio msanii wa kwanza kuleta bongo flavor Tanzania mm niliimbisha mimi. Kwa hiyo nilianza kumziki wa kwanza kuimba, kuimbisha, kuleta maadhi ya kuimba imba. Mm. Basi nikapata wafuasi wengi wakina Diamond, mm. kina Mr Blue, kina Ali Kiba, mm. wakina Baraka the Prince, wakina wasanii wengi sana ise. Mm. Uliwahi kusikika ku, moja kati ya msanii wako na wasahau lakini ulisema hata mseme nini hadi kosi imbi ngo. Mziki huo uko au kwa kuimba huo? Hadi kosi hip hop ngumu ambao mimi sasa ni kwa naambiwa mimi mwana sikio bongo flavor sasa yeah. ambapo watu uh, nafikiri uli mjibu mwana FA ilikuwa mwana FA na Jemo yeah. rafiki zangu unajua <laughs> mwana FA <laughs> rafiki yangu mshauri wangu eh yeah. ile ingekuwa vipi ingekuwa vipi ile ngoma yao kule yeah. yeah. kwa hiyo uh, nilimjibu FA ni kwa sababu FA alileta challenge mm katika wasanii wale wale challenge pia FA ameleta challenge kubwa sana alivyoingia katika industry mm. Ah uh, FA alisema ingekuwa vipi Duli Sykes angeimba hadi ko mm. mashairi kama Jaymo neno mwana mm. Sesele lisingekuepo mwana Sesele ni mziki wa Bongo Flava mziki wa kuimba imba mziki ule wa vi, vituko vituko hiyo mziki ule ambao sasa hivi ndo Bongo Flava na, 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 na ile ngoma yao ilitokea watu wengi wakatoa nyimbo tofauti kama kubishana tofauti ta kubishana ah, unajua ni kuleta bifu kuleta bifu mtafaru kufulani ah, hivi unajua ngoja nikwambie pale unajua wale walituchezea akili. Unajua <laughs> mwana FA ana elimu kubwa sana. Yeah. Tukirudi kwa JMO pia ana elimu. Mm. Kwa hiyo ni watu wamekutana ambao wana, wana knowledge. Wakasema hapa tufanyeje? Tutengeneze kitu. Yeah. Na ndo unafikiri ngoma ya bifu ya kwanza kabisa ambayo ilifanya vizuri Tanzania ilikuwa mm. ni ingekuwa vipi? Mm. Ilisumbua vichwa vya watu. Kwa sababu wasanii wengi zao walikuta alijibu ile ngoma. Ehe, sasa unajua hivyo wameleta sasa ile kujua kwamba wale na ile ngome imenitetea kabisa imenitetea mm. kwa sababu wameongea jinsi gani mimi ndo nimeanzisha bob muziki yeah. na ni lakini wangetamani mimi ningefanya ule mziki wa hip hop leo rap lakini nimesema kwamba sitaweza kufanya hivyo nitalegeza wadada wapende mziki wangu watoto wapende mziki wangu na hao ndo wateja wako sana 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 wadada na watoto Mm. Umezungumzia kazi ambayo unaifanya lakini pengine kipato kisiwe sana. Ndiyo. Unajivunia mziki kufika hapa ulipo Say, lakini jivunia. unaumia labda pengine mafanikio yako. Siumi. Sitaki hata pesa nyingi kwa sababu nikiwa na pesa nyingi nitakuwa sizalishi tena vipaji. 
Mm. Nikiwa na pesa nyingi nitakuwa ninasema bwana oh Juma Mosi na Bidi niende zangu Zanzibar mm. na wife kwenda kuenjoy kidogo au yeah. oh, nitakaa wiki mbili. Yeah. Sasa kuna wasanii wanahitaji msaada wangu utapata msaada wangu sasa ngapi? Utataka interview na nini? Yeah. Ungepata tena. Niko busy sana. Oh niko busy sana Zanzibar. Yeah. <laughs> niko Terini Beach hapa. <laughs> na enjoy you know. Alafu baby anasema yeah. tukitoka hapa twende Mombasa. Yeah. Damn yeah. Mombasa. Mambo ni mengi. <laughs> <laughs> Kwa hiyo na hizi ninazopata nashukuru bwana stare yangu nitatoka hapa nitakwenda uh, Kigamboni Budia eh Abudia stack Wala wao hapa ni mudanja Budia hapa ameniumia hapa ameniulia ndugu yangu stack Pancho Pancho mm. nitasema nataka niende Bagamoyo kidogo kuenjoy uh, na ichiki milioni moja kangu Kwa hiyo milioni moja tukienda Bagamoyo kwenye hoteli nzuri na maana siku moja yeah. Kesho yake niko Tabata Kimanga kwa mama <laughs> <laughs> e bwana kwa tunaingia mama Duli alikupigia mama ana nafasi gani sana katika maisha yako na ana umuhimu gani zaidi mm. Ndio hey, ana picha flani hivi ukapiga birthday mama Yeah That's tough sana bwana By the way naishi na mama yangu mm. I'm living with my mom uh, I love my mom mm. uh, nampenda mama yangu sana kwa sababu mama yangu ndo Mungu wangu wa pili mm. Mm. Na, na imani kabisa katika maendeleo yangu mimi nguvu kubwa ipo pia kwa mama um, nampa nafasi kubwa mama yangu mm. nimemchora hata tatu hapa Sofia tatu jina lake hapo eh yes wasanii wengi wasanii wengi wanaishi na mama zao wewe chunguza Tanzania nionyeshe vizuri tatu ya mama hapo mm. mm. wasanii wengi wanaishi na mama zao Tanzania ndio wenye maendeleo okay. chunguza Naona kama hilo swala la kuishi kwa mama nyumbani. Wewe bado unaishi naye nyumbani ile? Naishi na mama yangu na Nta... yani niko na mama yangu bado. Ila nitaama mwenyewe, nitakaa mwenyewe. Wanasema of course hata TD alipewa challenge fulani kwamba bado unaishi nyumbani. Duli naye bado anaishi nyumbani na maana kwa mama yeye. Eh. Uh, um, uh... Ama ni kwako umemvuta mama au bado ile ile nyumba ambayo ulikulia no. ndio upo pale pale. Mm, nimemvuta mama. Ngoja nikwambie mimi mimi Uki, mtu mtu mwingine anaponishauri nisiishi na mama yangu nitamwona ni adui yangu. Okay. Mm. Mimi naishi na mama yangu. Mm. Na kana mama yangu. Na pengine hata nikija kuoa pia. Mm. Nikiamia kwangu nitamchukua mama yangu nitaishi naye. Mm. Kwa sababu ngoja nikwambie Mama ma, mama ana nafasi kubwa sana katika labda wenzangu nyie wenzangu wamfahamu huyu wa mama. Eh kwa sababu una, unajua unaniuliza swali kama hujui huyu wa mama. Mama ana nafasi kubwa sana. Yeah, of course, of course. So unaishi na mama unamtegemea mama kila kitu. Mm. Ah ah mimi simtegemei mamangu ila naishi na mama yangu. Mm. We dudu hujamwelewa ujue. Dudu alimaanisha unaishi kwa mama yako afu namtegemea mnamtegemea mama ila mimi simtegemei mama yangu mhm mhm sawa maisha ambayo yanatokea sasa hivi duli uliyaota uliwahi kuyaota kuwa hivi niliwahi kujua siku moja nitakuja kuwa superstar kwa sababu kwanza nilishai kutabiliwa na mzee mmoja mtoni kwa Azizi Ali mm. marehemu anaitwa mzee Saif okay mama marehemu mama yangu mkubwa aliniambia hiyo nilijawe kutabiliwa kwamba mimi yeye alikuwa ni mtabiri alikuwa kama share yake vile mm. aliwahi kunitabiria mimi nitakuja kuwa mtu mkubwa kwenye nchi yangu Yes. Na najivunia hilo kwa sababu kuwa mtu mkubwa hata mtu mwenye pesa anatamani kuwa kama Duli Sykes. Umesema hata ukija kuoa. Lini unaoa Duli? <laughs> kuoa lazima lakini mpaka nipate mwanamke ambaye sitokuja kujutia baadaye. Unajua kuoa ni kitu kikubwa sana. Mm. Na pomo kusema naoa lazima nioe mwanamke awe mfano kwa dogo zangu. Sio nioe mwanamke awe aibu kwa dogo zangu. Mm. Wadogo zangu wameoa wameoa wanawake ambao wanaishi nao. Kama Mr. Blue ameoa mwanamke ambaye ni rafiki yake. Yaani ameoa mwanamke ambaye e, Waida, ameoa mwanamke ambaye ndio Mungu nafikiri alimpangia ali, ali yule amuoe. Yaani mm. wameindana. Yaani amemuoa mwanamke ambaye anaenjoy kwenye ndoa. Unajua ndoa nataka mtu ufurahie. Mm. Kwa hiyo lazima nipate mtu ambaye rafiki yangu mm. ni enjoy naye kama that rafiki yangu ile kakaitu dati wanani wa radio nani kule town pale mm. kakaitu uh, dati mango mm. dati mango pia amepata mke ambaye anajivunia naye 
Kwa hiyo unatafuta wa design hiyo kufry mm. nayo kwa ni kabisa kama rafiki kama mm. rafiki yangu Suka pia mm. amepata mke ambaye ni rafiki yake mimi natamani kupata mke wa namna ile naweza kupata mke lakini akawa sio rafiki yangu kumbe anatamani kuwa rafiki yake diamond <laughs> watoto wote watano ulizaa kwa mama mmoja mama tofauti kila mmoja na kama si tulivyozaliwa kwa baba yangu tuko sita kwa hiyo watano kila mtu na mama yake watano kama baba yangu alivyopata na watano hamna hata mama mmoja ambaye ni rafiki hapo kwa ona... pana vizuri wale mama zao wameshaolewa <laughs> na wana watoto wengine <laughs> kwa hiyo sisi waislamu mara nyingi hata mama zao wengine wa kristo wawezi kwenda kuingilia ndoa ya mtu kama mke wa mtu sawa sawa Uh, ni kweli mpaka leo duli analala chini kwenye godoro lakini ana hatumii kitanda kabisa hana yani, mpango nacho sitaki <laughs> ni kweli <laughs> <laughs> bado utamaduni wako kitanda kina kelele bado unayo eh? kitanda kiwezi kuna nini sasa tatizo ujue napo unapochukua kitanda <laughs> uh, una push alafu baadaye kitanda kina kuichi kuichi <laughs> kuichi kuichi alafu mimi naishi na mama mwanangu sitakuwa kasheshi <laughs> Ndoa sana. <laughs> Kama unakumbuka niambia ulikuwa wapi unafanya nini enzi hizo? Inaitwa handsome ilisumbua sana sana. Unaikumbuka duli? Na ninavojishembendu wako pozo anapaga wamba kawananita. Na ninavojishembendu wako pozo. Nasifiwa kwa mapenzi na madem kila kona sasa wananita. Nasifiwa kwa mapenzi na madem sasa mimi zamani unajua zamani tulikuwa tunajiandikia gatuma shairi. Nasifiwa kwa mapenzi na madem. Sasa handsome unaweza kuwa handsome na usio mkali kwenye mapenzi. Lakini sasa kwa nini nimesema handsome kwani ndio kwa mkali kwenye mapenzi? Unajua watu zamani kwa wanajiandikia gatu. Eti nasifiwa kwa mapenzi na madem kila kona wananiita handsome. Sasa handsome ndio anaweza mapenzi. Kuna mahandsome wengine moja wanaomba feni. Unakumbuka kama kuna baadhi ya goa zamani mko bila zigua. Ah lakini sasa no lakini nyinyi nyinyi mlikuwa mnazipenda mkiwa wadogo. Ndio maana kwambia kwamba mwisho wa siku mwisho wa siku tunakuwa tunaelewa tunapokwenda tunapata uelewa zaidi. Sasa kama yeye nimesema nasifiwa kwa mapenzi na madem kila kona wananiita henza. Sasa hao mapenzi wanakuhitaji henza. Maana kuna mahenza mna wake. Moja wanaomba. Moja wanaomba feni. Eh. Washie hizi. Naomba hizi. Naomba hizi. Naomba hizi. Baby ziva feli pepe. Duli kama hoi kuna walakini mpaka unafikia miaka 37 hujampata tu bailewane alame Ramadhani wa Ndanda. Tunaungana kwa mama Kasembe. Amekwambia bwana kuna walakini duli. Mimi na 38 bwana huyu kanishusha kidogo. Walakini bado upo pale pale. Yaani vipi? Kwa nini mpaka leo hujao wanaposema? Sasa nataka nichukue mimi wasichana ambao unakutana nao ndio hao maana wana muziki wengine wana muziki mm. wengine waigizaji wengine na unaona ndugu zangu wadogo zangu jinsi wanavyoingia kwenye hayo mapenzi na watu maarufu eh. inavyokuta eh. eh unakuta kesho kutwa tu ndio hakuna mara sasa mimi mambo kama yale na utuzima huu nitaonyesha mfano gani mimi nataka nipate mwanamke wa kawaida sana mm. yaani nipate mwanamke wa kawaida sana awe mzuri kwa sababu kiukweli mimi nataka mwanamke mzuri ushakutana na kasheshe la mtu kuku kukukamia tu lazima ni zaina doli na ikatokea hivyo lakini kwa sababu ni mtoto anapendwa sasa hivi ama wote uliamua bana ngoja ni zaina hapana <laughs> hiyo ilishatokea lakini nafikiri mimi hapa ndo nilisema nilimwambia yule msichana kwamba nakupa mtoto ah. alafu ni kwa kama utani utani hmm. na kweli ameletea mtoto kaka doli nakubali sana mkongwe wa game ni ite Agostino Bundala pande yeah. za Tabora Kaliua. Ah, yes, sasa naingia huko inshallah. Tabora eh? Mm. Bala uh, Brother Duli ipi changamoto ya mziki wa sasa na ule wa zamani anaitwa Chilele na mate, matelefoni. <laughs> changamoto ni kubwa sana ndio maana tunaona vijana siku hizi wengine wanavuta maunga, wengine wanakunywa mapombe ovyo, wengine umewaona ukiona bala, barabarani ndo wasahau. Ya yeah, kwa hiyo ni changamoto kubwa kwa sababu kuna wasanii wamekuja wamekuwa wakali sana wamekuwa wanapata pesa nyingi kiasi kwamba mpaka kuna msanii ambaye alikuwa anasema alikuwa anategemea kuzipata pesa ye anapata msanii mwingine lazima awe amechanganyikiwa ni nini kilikusaidia zaidi kupishana na mabala yote hayo unga pamoja na kuwa na mr wewe ni mr misifa mimi sifa kwenye kazi tu lakini nikija kwenye walisia walisia mimi sina misifa mimi ni baba baba wa familia na pia ni baba mwenye kutegemewa mm. na mnajali watoto wangu wote watano na wapenda mm. 
mama zao wanasikia sasa hivi wanaanza kaja kaongea mm. um, mimi ni mtu ambaye nategemea na wadogo zangu mm. na mama yangu na familia yangu kwa ujumla na hata pia majirani na watu wangu wa karibu ambao wamenizunguka mimi ninavyoishi nyumbani tofauti naishi kwenye kazi nikiishi kwenye kazi nakuwa duli sikes mm. nikiwa so, mtaani nakuwa Anthony au nakuwa Abdul mm. kwa hiyo ameweza kutofautisha duli sikes na eh na na na, na, na ukuwa Abdul eh na Abdul umetaja Anthony Anthony ndio anakuwaaje Anthony jina langu pia kwa hiyo unaitwa Abdul afau na no, babangu pia alikuwa anaitwa Edward bibi yangu mza baba alikuwa mkristo okay mm. kwa hiyo alinibatiza mimi zamani alinipa ila mimi ni muislamu mm. ila alinipaga jina hilo la Anthony mm na babangu alikuwa Edward. Sasa zungu bila shaka ama ushauri yenu ni amemsaidia sana Duli kubaki pale ambapo kwenye misingi ya Of course. Yeah, ni kweli. Mm. Ni kweli. Uh, mm. mimi nashukuru Mungu kati ya ma brother ambao ni wasikivu. Mm. Eh, ukimwambia kitu anaweza mkaagi kwa kipindi kifupi lakini akikaa mbele na reason kutokana na experience yake. Mm. Ana anatulia. Ah uh, watu wanalamika sana experience ya mwezi wa Januari inakuwa ni shida sana. Duli watoto wote watano hivi Januari kifika na kuwa. Ah uh, uzuri kwamba ada. Uh, ada na vitu vingi. Eh. Uh. Kiukweli kwamba unajua mm, maisha ya maisha ya maisha ya familia kama una akili utajipanga. Mm. Mimi naanza kuipanga naanza na, naiogopa sana Januari. Na naanza na, na, na kuipanga Januari kuitalisha January itangia November. Mm. Kwa hiyo November naweka pesa ya January. Mm. December naweka pesa ya January. Na mpaka January pia pia bado naweka pesa ya January kwa sababu January hai hai nani hai I mean hai haiishi matatizo. Okay. Eh, unajua January mimi mm. na, na, naishiwa kabisa hata senti na kuwa sina. Mm. Eh. Sawa sawa. Ni wimbo gani ambao lazima kwenye show uwepo hata show ya dakika 10 ngapi bongo flavor <laughs> wewe mbona upenda sana ile bongo flavor ni wimbo mkubwa mzee wewe mwenyewe labda ulikuwa ujaanza kazi lakini bongo, bongo flavor, flavor eh, ni mziki ule ni wimbo ni wimbo eh ni wimbo ambao hey, niki, ni, nilikuwa mlimani niki 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 huko nani uwanja mzima unafurika. Eh bana niambie wewe ulikuwa unakumbuka wapi enzizo ngoma ya Bongo Flavor ikiwa inatambulishwa rasmi na kufanya vema. Mimi nilikuwa moja kati ya station wakati niko shule Mlimani TV. Ule record ulikuwa una shida sana kabisa. Yaani nilikuwa na na tabu sana kwa sababu nilika gap kubwa sana baada kutoka kwenye Shiki Day mm. to Bongo Flavor. Kwa hiyo nilikuwa na shida pale sana alafu nilikuwa sijui naweza kutoka vipi tena. Nilikuwa nimeshafanya hadi video lakini kuna marafiki zangu wawili ndio walikuja wakaniambia bwana Duli, hii wimbo mbona mkali tu utoe. Nikasema ah sina hela mimi eh nataka ni usambaze lakini mm. jamaa kasema tuna gari anaitwa Chambo pamoja na Ibrakeni. Mm. Sema bwana tu usambaze. Nikamwambia bwana ya, kweli bwana jamaa wakana nini tukaanza kuusambaza. Hivyo kishida tu. Na tunasambaza tunatoa tu tunapeleka Wewe zamini siku mbili tu wimbo uli hit sana. Mm. Wimbo ulikuwa mkubwa sana. Na siku naenda kuzindua iliko na nilisikukaa sana nikazindua kwenye huo wiki moja tu hiyo inaitwa pale Maisha Club wakaniambia bwana tunaomba uje uzindue. Ilikuwa mm. 2011 hiyo. Mm. Mm. Ukali wa wimbo hitting ya wimbo una unaojua ukiwa wapi? Ukiwa unaanza kuandika ama ukishatoka wakati kusikiliza huu utazingua tu upige chini tutoe wengine. Ama Mima na nyingi wimbo nikiusikia tu hivi najua huu wimbo ni mkali. Mm. Nikisikia beat tu. Na nikiwaza ninachoenda kuandika. Mm. Basi najua inaenda kushika. Basi ni hivyo tu. Ndio mm. nimezaliwa hivyo. Okay. Mm. Lakini ghafla tukasikia na Duli amehamia kwenye production kama producer. Na na studio yake tukasikia ipo Tabata. Mm. Mbona hiyo Bongo Flavor nimefanya mwenyewe? Mm. KGT ndio nilimpelekea kanifanyia mix. Kwa hiyo unagonga kabisa beats zile. Ah, sasa hivi nafanya mwenyewe, nafanya na mix mwenyewe na master mwenyewe kila kitu sasa. Mm. Eh. Sasa gani unaweza kujivunia kama umetoa kutoka kwa studio yako? P the MC Chindo. Mm. Uh, sheta na nani? Sheta na Sheta na Mdananda. Mdananda nilifanya mimi. Na Pancho alipiga vinanda pale kidogo mm. Mariam akafanya mix na sasa. Uh, no, ndio kufanya ngoma kwangu. Nani mzuri? Ngoma gani imetoka kwangu tena? 
pizza mm. mcc mshikaji wake bai sasa labi show mwingine yule ah ah ile pizza pizza ah pizza na pizza na ilala yeah. of course yeah. pizza mcc ni jamaa hata 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 mr yeah, blue yeah. tilalila japo sikufanya mimi alifanya mbezi lakini nimetoka pale yeah. wangu dar es salaam stand up ya chidi bands mm. ngoma nyingi Okay. Yes. Na una mpango uki labda ukisema unaacha kuimba labda mm. una stop ubaki kwenye production. production. Mm. Um plan yangu nataka ni hivyo nitabaki kwenye bandi na production. Na tuzungumzie pia bandi ulikuwa kuna kipindi unasimamisha bandi yako lakini sasa hivi mbona tunaona show na kwa like play, playback nini uko peke yako bandi yako imeenda wapi? Bendi ipo na vyombo tayari vyote mimi na, na equipment za kutosha tu. Lakini sasa kwenye bendi nitahitaji pesa zaidi na watu kulipa pesa ya bendi ya kumchukua mm. Duli Sykes itakuwa ni ngumu sababu ni heri watu wa kwenye harusi. Mm. Wanaambia bwana Duli tuna bajeti yako ya kiasi fulani. Okay. Yes, naomba cho tufanyie show ya bendi. Mimi mm. nitabeba nitabeba nita nita bendi nitakwenda nayo. Mm. Kwa sababu najua harusi ni kitu ambacho Harusi ni kitu ambacho kinatayarishwa tofauti na promoter aseme kwamba nahitaji band. Mm. Mm. Alafu hakuna uh, mazoea ya watu kuzoea kwamba Duli anapiga na band. Yaani hapo nachoweza kufanya kwamba nikitaka kuingia kwenye band inabidi nifanye mziki unaendana na band. Alafu nasema kwamba nina band yangu mm. rasmi. Napiga sem fulani na mziki wangu napiga sem fulani na natambulisha wanamuziki wa band. Hapo mm. sasa naweza nikafanya biashara ya band vizuri. Lakini kwa sasa hivi promoter hawezi kumwambia bwana bana promoter iko zake Tabora ama iko Shinyanga mm. ama Mwanza ama mm. Arusha ama Binga. wapi Binga anasema <laughs> bwana Duli nahitaji nahitaji band yako je una band unawatangazia Duli Sykes anakuja na band utasema Duli Sykes anakuja na band Kadamshi itapigwaje na band mm. <laughs> unajua mtu mwingine anatafikiria hizo vitu uh, japo vinawezekana kupiga lakini course, watu wajanizoea hivyo inabidi nianze kuwapa mazoea watu kwanza mm kwamba bana mimi napiga na band na wanamuziki wangu hawa na watambulisha rasmi tunaanza band umeshachagua wanamuziki wako nao ama ndo utafanya recruitment yani hapo sasa unaniambia kwamba una nani unaanzisha daladala afu naambia mtu bwana ushachagua nani abiria wako wewe mm. utakweka gari tu pale tuona wenyu wanaingia wanakuja kibao <laughs> <laughs> wa wengi sana. Uh, ulipo mziki wetu sasa hivi wa Bongo Flame. Mm. Ni sehemu sahihi na unapoelekea ni sawa sana, ni sawa. Mm. Ni sawa kabisa. Yaani ni sawa. Tena mimi naomba wana muziki wengine wajitokeze wengi wafanye kazi vizuri. Yaani wawe zaidi. Mm. Nikiangalia hivi ni sema eh nitachomokea wapi mimi? Mm. Yes, ili nipate nguvu ya kuchomoka vizuri. Sawa. Ulishawahi kufanya kazi kwa Muhindi? Kwa nani? Kwa Muhindi yani. Kwa Muhindi. <laughs> Maana mm. kuna post moja ya Katarina aliposti hapa. Mm. Foka comment hivi fulani. Na naonekana Katarina dada yule ni mshikaji wako sana. Mchumbangu. Yule ni mchumbako eh? Mchumbangu Katarina. Ah, nataniana ama pana kweli? Nataniana. Hai kitokea kweli mimi nampelekea. Ila da... <laughs> nampelekea posta. <laughs> nampelekea posta. <laughs> eh, okay. Kwa sababu si rafiki yako? Eh. <laughs> Ugaona ile clip la ita Juma. Mm. Uja hapa. Yeah. 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 Baby wangu Katarina una una nini lakini hapo ukachaka sana. Labda ulikumbuka kitu wakati hizi hizo kwa kari ya kodi ili usikutana na Wahindi fulani hivyo kutoa doa. Ah mimi nishafanya kazi na Wahindi lakini Wahindi niliofanya nao kazi mimi bwana kama Wahindi wa Swahili kina mamu wale. Hawana mambo ya ku kama ya Wahindi Wahindi kunyanyasa watu dini. Hawana hivyo vitu. Okay. Eh yani ni Wahindi fulani wa 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 bongo. So so hindi hata pia minas shinyanga mm. muindi lakini si muindi wa kusema eti kwamba muindi wa ku wa mm. kunyanyasa nyanyasa watu nao ni muindi rafiki mm. yes mnapataje clip za wadada ambao wanacheza vipande oh. vya ngoma ngoma zenu kwa sababu tukiangalia kwenye page zenu nyingine hamweki hata namba pale hizi zinakujaje hizi video hizi au kuna watu wachache tu ndo wanafahamu namba zenu sisi ma celeb tuna, 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 tuna sana na madada kwenye kwenye DM kusema kwamba nina ngoma yako na hii kwa mimi nasichukua tu kule kwenye DM mm. alafu na naweka 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 kwenye kwenye Instagram yangu mm. eh unajua mimi hao ndo washikaji zangu ulishakugoganisha magari kugoganisha magari mm. mademi yani mm. 
<laughs> ah, hamna mtu mjanja kama mimi. Kiwai. Mimi hata nikigonganisha, yani mimi hata nikigonganisha wajuani kwa sababu na akili sana. Eh. Hmm. Moja kati ya ngoma ambayo nyingine tena ileta mjadala mkubwa kidogo na ikafanya vyema zaidi ilikuwa ni hii hapa. Pose me kwenda kosa Sasa dos na isi ya za machos Na napenda za konywele ndef Zime kwenda shule Upando mwambile na data toka pindi ile Sura yenye mfuto Mashavu yenye dimples Sura yenye mfuto Mashavu yenye dimples Yani so Yeah Ile ito zahabu kutoka kari ya ko Toto flani hizi Matata na fananisho na zahabu Yeah Yeah Duli Uleifanikiwa kwa kutanisha watu ambao mashabiki walioweka kama rival flani hivi mm. kumchukua huyu kumchukua huyu kawaweka hapa ni haikuwa ngumu sana kwa wao baada ya kujua wanaenda kushirikishwa kwenye ngoma moja ah uh, ngumu kwa sababu kila mtu alifanya kwa upande wake hawakukutana yani na ndio maana haikutakifanywa video kwa sababu hakuna alitaka ah. nani ningeweza maki video ilikuwa ilikuwa utata sasa kwenye video singekuwa ngumu <laughs> <laughs> na mbona Jocelyn hapa anazungumzia tu ya flow yake. Hii flow yangu sio nini madema anaipenda kwa sababu mimi najua kuflow nini. Kwa sababu bifeo kubwa ilikuwa ni flow. flow. Mm. Lakini Diamond maskini yani eti Diamond. Baisa yeye mm. aku Diamond au Baisa mm. naye ame ame ame. ame. Uh, okay, Baisa alizungumzia tu mtoto. Mtoto kwa sababu Jocelyn baada kujua kwamba Baisa atakuepo katika katika track mm. ikabidi apige ile vest na hawakusikiliza mmoja kati ya yani wakati mmoja anakuja na hebu amefanyaje walikuwa nasikia ya kwangu tu eh eh watulizia tu sasa eh kwa sababu mwisho siku Jocelyn tu alibidi afanye tu kwa sababu baada ku kujua kwamba Baisa ameingiza eh shambe bwana wewe leo ndo tutakao kuingia na ushafika hapa zako kaingia weni kabidi sasa vesa ya mapenzi ile afute andike sasa hiyo kwamba demo anajua mimi na flow si nini hizi flow ni zangu oh eh ikawa shida lakini rifle hiyo nayo ilitengenezwa kati yako na TD hivi hamkumlichelewa nyinyi kutoka kolabo umetoka kolabo miaka miwili mitatu ya nyuma hivi hamkwahi kutafutwa hivi kufanya ngoma moja ah uh, unajua mimi kwa upande wangu Mwaka ngoma ikipigwa salama huko unapigwa zeze. Zamani sasa hiyo unazungumzia ni zamani. Hiyo ilikuwa ni 2002. Uh. Ngoja nikwambie uh, mtu kama TID mimi namchukulia kama brother. Labda labda, labda nikwambie hicho kitu. Mm. TID kwangu kama brother japo tulikuwa tuna utofauti ni ukweli kabla ya sisi kukutana pia tulikuwa tuna utofauti zamani. Mm. Lakini baadaye tulivyokuwa na miaka mingi kidogo kwa, kwa upande wangu TD mimi namchukulia kama kaka au mdogo wangu sababu nimempita mwaka mmoja. Mm. Kwa mimi namchukulia ni kama namchukulia 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 kaka, namchukulia mdogo wangu, namchukulia rafiki yangu, mm. ndugu yangu sababu tumetoka mbali tuna story mimi na yeye. Mm. Kwa hiyo kama ningekuwa na na akili ya fujo ningeweza kufanya hivyo lakini akili yangu kidogo ya kiutuzima na mwanzangu nafikiri naye amekuwa mtu mzima kwa hiyo hatuwezi kufikia huko kuwekeana beef au kufika wakati wa sisi kuanza kuonyeshana ubabe inaleta chachu fulani eh inasaidia eh wasanii kuwe ka rival wasanii huko japo wasanii wenyewe hawana mpango huo lakini unashangaa tu duli ikapambalishwa na nani yale zile na wasanii wenyewe lakini saidi mimi hamna tena hiyo ya duli site na tehdi ilishakuwa ah, of course sio hiyo yani kwa kwa jumla kwenye game ilivyo yani eh. inaleta kidogo chachu chachu gani mimi sikuona chachu yoyote hamna chachu yoyote Hichi ambacho kinazungumzwa kwa Damon na Alikiba unaweza ukashirikisha kwa pamoja? Hao na beef tena. Beef yenyewe ishakufa tayari. Mm. Ujemsikia Damon amesema kwamba hamna tatizo lolote. Wao hawana beef. Yaani ushindani wa, wa mashabiki kwa shindani. Hakuna tena ushindani. Hao mashabiki wenyewe wanajua kwamba sasa hivi ushindani hakuna kwa sababu Simba ameshasema juzi kwamba ye ana tatizo na na hali una mpango huo kwa kutanisha kama ulivyokutanisha duri na wakati tayari ushawapatana ah kwenye ngoma yani kutoa ngoma kama ulivyofanya kule kwa dhahabu ilikuwa unakutanisha kwenye 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 utam lakini alishtaka utam utam e, ilikuwa unakutanisha mm. huko lakini ilishindikana basi haiwezi kuwa tena unajua hivi vitu tusivichukulie nani tukitaka kuwashindanisha kila siku ali diamond ali tutashindwa kuzalisha vipaji vingine 
Eh, sababu nyinyi ndio mnasababisha nani presenters na DJs. Mm. Ningekuwa mnakaa mnaangalia na vipaji vingine basi kwanza kwa sababu bifu ushambio imekwisha. Msinganganie. Mm. Msifanye wasanii wengine wakashindwa kupata nafasi sasa. Ikaonekana kuna simba na yanga tu kila siku. Mm. Hata mtibu asishike nafasi. <laughs> okay, na noma dule la kila mwaka duli anafanikiwa kutoa hit flani. Nashukuru Mungu. Yani... mwanzo wa mwaka kati mwaka mm. na mwisho mwaka ni jinsi tunasoma saikolojia ya watu na mapokeo yako kwao na inakubidi yeah. inakumiza sana kichwa inabidi iwe hivyo kwa sana. sababu isipokuwa hivyo lolo kama utawaangusha sana alafu pia no, unapokaa unasahulika hata wewe ungeniita kwenye interview kama ningekuwa sina kitu kipi mm. mm. unaniita ni kwa sababu unajua nina nina kitu cha kuja ku, kufanya kipindi chako kikasikilizwa kika mm. yeah. Uh, storage ni kitu kizuri sana. Unayo hmm. storage yako unafahamu dule na ngoma ngapi za kwake? Nitakudanganya. Nimeweza kufika mia na kitu mpaka sasa hivi. Lakini hauna idadi kamili. Sina idadi kamili ila mia na kitu kwa sababu mara mwisho mwaka 2007 sijui nani ilikuwa hmm. ni na hit 39 sijui. Kuna jitihada gani za kufanya mfahamu stock yako? Maana watu wanachukua hapo eh. Nikwambie subiri. Hmm. Uh, tatizo sisi wasanii tunabidi tupate kuna watu ambao wanatakiwa wafanye hiyo kazi sio mimi msanii yupo mtu anatakiwa kuifanya hiyo kazi kuna ndio shindo kumkumwajiri wewe inawezekana inawezekana labda ndio nikumbushe niambie mm. ndio umenikumbusha mm. umeniambia kwa hiyo mimi nianzie nifanye nilifanyie kazi lakini sio mimi nianze kukaa kuhesabu ngoma zangu nitakuwa mm. nitakuwa ni tu ambao tumejekea e, mfumo wetu sisi ambao so mimi tu mtu msanii yote kumuuliza hivyo tatuwe ni, ni ngumu sana ku kuhifadhi ya kulikuwa na kampeni hiyo ya kuwasanii kutengeneza profile zao yeah, ya sana. lazima mwe wa stock mjue zile mm. ngoma fulani fulani hizi maana of course unaweza ukawa umesahau wale nyingine hata mm. usikumbaka ukipiga hey, hii pia kwangu yeah. mm. <laughs> ila kwa kweli ni, 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 ni shida kwa kweli e bana inaitwa samba moja ya ngoma ambayo duli mwenyewe ana kiri ya kutumia nguvu sana kuifanyia promotion lakini inakuja inakamata namna hiyo pengine ndo hivyo vitu vizuri ambavyo vinatakiwa vifanyike saa nyingine unapata support ya moja kwa moja duli eh? Eh? Yes, yeah. nafikiri, nafikiri. Mm. Na nimechukua picha fulani hivi moja ya video. Eh. Moja kati ya mdada ambaye yupo kwenye video hii. Huyo Hanaya. Hanaya. Kuna shoot na kwamba wasanii mna mnatoka nao sana wa dada wa watu hao. Kuna ubaya gani? Labda wa wadada wana udugu nao ambao wanashutuma. Wanatoa shutuma na kuwafanya watoto wengine ambao unataka kuingia kwenye fan yeah. kuogopa kufanya video vixen. Ah, wewe alikuambia nani mtu anaogopa kufanya video na msanii mkubwa? Au mtu wewe umeona umeona wapi mtoto mtoto wa kike anaogopa ku... watoto wote sikizo wanataka wao wanaonekane Instagram, wanaonekane kwenye matibabu. Na hiyo ndo mnatumia chance hiyo kumaliza mambo yenu. Hapana, chance gani? Sisi au wao? Maki ukitaka kusema usilaumu wasanii, unajua hata Arakeli amepewa nafasi, amepewa nafasi na kubwa. Yake, eh? Shutuma yake sawa. Mm. Lakini Arakeli anakosea tu ile kufanya watoto wadogo. Lakini kumbuka mtoto wa kike, watoto wa kike wengi wanapenda watu maarufu. Mm. Sio wasanii wote tuna, 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 tunafanya nao au tunatembea nao sio kweli. Mm. Au mimi nimewalipa, nimemaliza kuwalipa na wameondoka zao. Ni kazi yao hao. Hiyo ni kazi yao na hao ukisema hivyo unakuwa unawavunjia heshima sana. Una yani na shusha mna 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 no, 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 no. wanakuja tunaongea nao tulishafanya nao story wakasema mimi mm. na hususan kwenye swala la malipo na wengine mm. kuwafanya kupata changamoto hizo za wasanii mm. wakubwa kutumia chance yao yeah. katika kuwaonea na labda tukija kwenye malipo wewe malipo ulishaye kumlipa msanii Vixen yao kila kubwa kiasi gani ama kwa mbele tule snap sasa ukoja kwanza mpaka mtu anafanya mm. na maana si anapenda Jamani hivi vitu msivichukulie msi, msi tu hivi mkalu tutaumu wasanii mpaka mtu anaamua kufanya unjua amependa hata kama kapewa pesa kidogo lakini amefanya mimi huwa nawaomba mimi huwa kawaida yangu nawaomba kabisa bwana mimi kiasi changu cha hapa au bwana mimi ninaichi hapa kama nauli naomba unisaidie mm. napenda kusaidiwa kuomba mtu kama hataki basi mimi si mlazimishi mtu mm. lakini wasio kaongea hapa nini wakati wewe wao wenyewe wamejichagulia kazi hiyo kufanya mm. sawa Maureen Jordan Sachs. Hao ni wa, wa, baadhi ya wa watoto wako wawili wa, 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 wa hapa ama mmoja tu hapa. Picha ionekane vizuri lakini kuna huyu wa huko anaitwa Maureen Jordana. Jordana. Alafu Alvin Elias Elias Sachs. Ah. Ni watoto wangu wote hao. 
Okay. Na mm. mkubwa kabisa na miaka mingapi? 15. 15. Mm. Ambao ndo um, ana, atakuwa WCB nafikiri Mungu akipenda baada kama mwaka mmoja hivi. Anasajiliwa. Eh, anachukuliwa pale. Kama msanii kuimba. Yes. Okay. Na moja kwa moja tuanzia kule maana tu huo ndio kwa mshtuko kabisa ile inakuwaje namkabidhi babake mdogo mimi sina shida na hilo mimi namkabidhi babake mdogo ha. babake mdogo ndo atahangaika naye na babake mdogo mwenyewe kamtaka kamtaka mwenyewe kwa sababu kasikia kipaji cha kijana akasema namtaka ataungana na baba zake wadogo atafanya kazi mimi nitakuepo hivi hivi na mimi kama msanii si mwingili mm. eh wapo wasanii wakubwa ambao wanaonyesha respect ya wazi kabisa hmm. nyama pa damond aliyoweko post ya international yeah, kabisa yeah, yeah. simba hii ina inawapa chachu angalau ya nimefarijika kiasi gani kwa mfano mimi katika heshima na upewa na diamond mimi nafarijika sana hmm. nafarijika sana kwa sababu diamond ni msanii mkubwa sana hmm. na licha ya kuwa msanii mkubwa ni msanii mwenye uwezo mkubwa kifedha Unajua watu wengi wanakuwa na uwezo wa kifedha ndio maana nimekwambia mashauzi mengi. Eh mashauzi eh mimi naweza kupata pesa nyingi baadaye nikabadilika jamani msiniombe pesa nyingi sana. <laughs> Niombe ni za kawaida tu. Lakini huyo mashauzi anapata pesa yo. nyingi. Uh. Anaheshima, anajali, hmm. anaheshima sana kiukweli na mimi nafurahia heshima yake na ndio maana napata support yake kubwa sana sana. Na sio yeye tu mpaka viongozi wake. Hmm. Wakina wakina hmm. wakina nani hmm. wakina Salam mm. wakina mm. Fela wakina mm. Tale na viongozi wengine wa WCB mm. wananipa heshima kama msanii mkongwe yeah hivyo mtu mrefu ulikuwa na swali lako ulikuwa na swali ama ulikuwa na swali gani unaniambia e, niliona moja interview aliyekuwa msimamizi wa harmonize au manager wa harmonize mm. amelizain mm. kwa kwa madai ya ile interview alikuwa anadai kwamba harmonize analewa ule maarufu kwamba anazalau nini wewe una mwanaje kwa kuwa wewe uko karibu naye ni msanii ambaye uko karibu naye rafiki yako na ngoma naye za nyingi maana mbili inaanzia ni nyingi zalau mm. mimi hajawahi kunifanyia dharau na kuna msanii ambaye ananisikiliza kama hamo mi hamo ananisalimia akiniona ananisalimia kwa kunishika miguu hivi ile heshima kabisa ama mpozi tu mbwembo hizo heshima ni heshima kabisa heshima ananisalimia kunishika mguu ananisalimia kama kaka yake kwa hiyo mtu mwingine anaposema unajua kila mtu na si dhani we unajua usi hivyo ni vitu vya ndani vya kwao kwa hiyo mimi na sijawahi kuiona hiyo interview hmm. wala sijui kwa hamo mimi kwangu ni mtu ambaye ana heshima sana na ndio maana anafanya naye kazi kila siku. Hivi tu hapa tuna na nyimbo ana wimbo amenishirikisha wimbo wake. Mm. Tumefanya jinsi jinsi tu. Wewe haukuwa na ukwai kuwa na manager. Nilishakuwa na manager. Mimi nilianza na Jilava. DJ Jilava. Mm. Nikaja nikaanza na nikaja na Makei, Makei akanipa venture. Mm. Baada ya venture nikaenda kwa nani? Ndio ile ngoma flow kimeona venture DJ Makei kwa hiyo hey, wataje hey, pale kidogo pale makei venture shake fanya kazi na ruge pia mm. sasa hivi hauna uh, dani shake fanya unajua mimi baadaye nikawa nafanya kazi na watu kwa muda bwana tufanye kazi mwezi mm. kama ruge bwana tufanye kazi mwezi au miezi miwili tufanye kazi pamoja mm. tafute show uh, god na jihabash pia ni shake fanya naye kazi akanipa show burundi nimefanya mm. mm, uh, fanya kazi na Helen Kazimoto nafanya mm. naye kazi lakini bado nafanya naye kazi mpaka leo. Uh, najua mimi na, na, napenda hivyo. Kuna uhitaji huo wa kuwa na ma manager kwa msanii kwa uh, sasa hivi kwenye game la Bongo Flavor. Uh, kwa mimi kwa mimi binafsi ah uh, nafurahi ninavyopata hivyo manager vivuli yani manager ambaye bwana tufanye kazi bwana kwa hivi. Bwana duli sikiliza. Mm. Kuna show hata fela hata tale mm. ni manager zangu kina salamu kwa sababu kuna show ambazo wanapigiwa oh aduli e, kuna show hapa hivi na hivi na hivi njoo inabidi ufanye suka mm. eh suka nafanya naye kazi sasa hivi pia ni meneja wangu kwa hiyo ni bora iwe hivyo matokeo yake ndio hayo hayo sasa harmonize unaona anasema hapo ana adabu mm. eh kwa hiyo mimi nahitaji tu <laughs> meneja ambaye <laughs> eh yeah, meneja ambaye bwana eh mambo vipi duli njoo tunapiga kazi tunapiga kazi eh mm. okay Haukuwa ikuwa na crew hivi fulani hivi kikundi hivi 
Simi si first camp. Na ndio kikundi cha kwanza Tanzania, msanii kwa na kikundi. Wenzako wale vipi? Wapo, wapo hasa wengine wamekuwa watu wazima sasa hivi. Mtu ameoa yuko na mke wake ndani unamtoa, anambia ndio usheki. Sio baba. Asante tafute sana Zanzibar kwa upendo mlionyonyesha jana. Nawapenda sana pia. Asanteni sana. Zanzibar mara ngapi umeshaenda kupiga show? Baada ya miaka 10 ndio nimeenda sasa hivi. Na bado ukapata love ya kutosha. Ya kutosha sio unaona watu mwanangu hapo. Nashukuru Mungu mimi ndio msanii wa zamani ambaye kati ya wasanii wa zamani wana ujaza. Mm. So mimi tu peke yangu najaza kati ya wasanii wa zamani ambao wana ujaza na mimi ni mmoja wapo. Maki naona Duli ana umimi fulani hivi. Mimi ndio nini sentas nyingi sana zile mimi kwamba yani yeye ndio misifa z camp origin. Mbona nimesema hapa nimesema nini? Kati sasa hivi ndio mkuja kupiga kati. Ah no sasa okay. Kwa mfano nimesema ni mimi ni, kama mimi nikumbushe nilichosema umimi. Alafu ndakufahamisha vizuri. Kwa sababu siwezi kumzungumzia mtu mwingine ambaye simfahamu. Na kwa 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 huku husu show naona wasanii wana wana post wana post show zao ina maana kuna wasanii ambao wanajaza pia kama mimi wa zamani hicho mm. ndo ninachokijua hasa kitu ninacho sikijui nikaongope siwezi kuongopa e bwana huu na ushikaji wa kiasi gani liquid conky pierre mshikaji wangu mwanangu mshikaji wangu mama nakufa mm. <laughs> tajiri pierre mwanangu ule shida uh, mtambo naishi eh? Sorry, hapana no. Mm. Yeye nakaa, yeye nakaa temeke huko. Huko uh, Kulasini. Sema mnakutana tu sehemu zile. Yeye ni mshikaji wangu tuna chat mwisho jana ameniandikia message. Mm. Mm. Anaendelea je labda? Yuko fresh sasa hivi ana anaweza kutembea bila gongo hata hapa mpaka pale. Lakini bado gongo wanalo. <laughs> Ule enjoy sana, laburudika vituko vyake. Hey, laburudika. <laughs> Pierre mama nakufa. E bwana wewe ulizo swali lako sasa hivi ameandika jamaa kwa kweli duli msanii mkongwe mpaka sasa anajitahidi Alex Manyoli e, kitabu Zololo toka pande za tuimana mtuzo sijui wapi uko mtuzo Okay aina noma Tumalizie malizie dakika za mwisho mbili za mwisho ni Captain Paul wa Kifalo Kibondo Gangana rekebisha uh, tumemisa na duli poa aina noma hivi <laughs> duli timu gani kati ya hizi yanga na simba by Mbappe from Jombe hilo nafikiria kwa swali la mwisho um na na hope yote sema mimi ni binafsi ah 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 wewe mimi sina timu bwana mimi sina timu timu yangu mziki mm. simba ikishinda na ishangilia yanga ikishinda na ishangilia mm. Uh, japo nina wachezaji wangu wa shikaji zangu japo wengine nimecheza nao tuegea wadogo wakina Juma Nyoso wakina Saidi Swedi mm. na wengine wa shikaji zangu uh, wengine ni Mwalea wakina Manyika Peter Junior Manyika nimemlea mimi yule mm. uh, kwa wangu mwingine Six Mosekaga <laughs> eh, ipo Shinyanga sasa hivi mm. eh, kijana wa Mbeya Zungu unasema ni ngumu kwa sababu gani kwa sababu yeye amekulia kali yako ha. na simba na yanga zote zipo kali yako mm. kwa hiyo kuna inakuja yeah. vigumu sana kwake kuchagua timu nitakuwa mimi nimezalia kali yako kwa hiyo nitakuwa mnafiki ndio huo binafsi sasa eh bala duli si tunashukuru sana bro tunashukuru sana kupiga story na wewe nipe tano hapa asante 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 umetishia bana zungu sana kwa pamoja sana endelea kuwa nyama na kuendelea kumshauri mkongwe nimeshakwambia mimi sio mnyama mzee Mkongwe. Pamoja sana. Asante kwa kuichagua Ganga na Info Channel. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.